Die Behauptung, Antisemitismus dürfe keinen Platz haben in unserer Gesellschaft, ist etwa so belastbar wie die, es dürfe keinen Ladendiebstahl in deutschen Supermärkten geben. Deswegen gibt es inzwischen im Bund und in zehn Bundesländern einen Antisemitismusbeauftragten, dazu einen unabhängigen Expertenkreis Antisemitismus, der alle zwei Jahre dem Bundestag einen Bericht über den aktuellen Stand des Antisemitismus in Deutschland vorlegt. Und seit kurzem auch eine ständige Bund-Länder-Kommission, die von der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten der Länder ins Leben gerufen wurde. Eine Entscheidung, die der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, als einen Meilenstein, Meilenstein im Kampf gegen den Antisemitismus bezeichnet. Kein anderes Phänomen, von der Altersarmut bis zur Mülltrennung, wird in Deutschland so perfekt verwaltet wie der Antisemitismus, den es unter diesen Umständen gar nicht mehr geben dürfte. Dass es ihn dennoch gibt, muss wohl etwas mit dem Klimawandel zu tun haben. Nachdem das Volksbegehren für Artenvielfalt Rettet die Bienen samt Begleitgesetz und umfassenden Maßnahmen im Bayerischen Landtag beschlossen und verabschiedet wurde, sollte es nun auch ein bundesweites Volksbegehren Rettet die Juden geben. Mit Frank-Walter Steinmeier als Schirmherrn. Das waren ein paar bemerkenswerte Sätze aus meinem neuen Buch, Wer, wenn nicht ich. Sie bekommen es vom 8. November an, direkt bei Achgut oder in jeder guten Buchhandlung. Und vergessen Sie nicht, Weihnachten steht vor der Tür und auch Ihre Nachbarn würden sich über so ein Geschenk wahnsinnig freuen.